ടു മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഗേറ്റ്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് വർക്ക് ഷീറ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലക്ഷ്മി അതുപോലെ ജാസ്മിൻ ബിനു രമ്യ ഷിയാസ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവേശന നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന നമ്പറുകളാണ് അപ്പോൾ രമ്യയുടേതും ഷിയാസിൻ്റെയും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താം അല്ലേ എത്രയാണ് ആ മൂവായിരത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി ഏഴ് മൂവായിരത്തി എട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ആ സെവൻ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ലക്ഷ്മിയുടേത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂവായിരത്തി മുപ്പത് കുട്ടികളാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് മുപ്പത് അതായത് അവസാനത്തെ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അവസാനത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി മുപ്പതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും ആ ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിൽ നിന്നും ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ മൂവായിരത്തി മുപ്പതിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തി നാല് അല്ലേ ലക്ഷ്മിയുടെ ആ നമ്പർ കൂടി മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ ഇരുപത്തി ആറ് കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് നമ്മുടെ നാലും പൂജ്യവും വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളൊരു കളി കളിച്ചതാണ് ഫോറും സീറോയും വെച്ച് ഏതെല്ലാം സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എത്രയാണ് നാലായിരത്തി നാല് നാലായിരം നാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് നാലായിരത്തി നാൽപ്പത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് നാലായിരത്തി നാനൂറ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലേ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇവയൊക്കെ കിട്ടിയല്ലേ അവയിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാന്ന് കണ്ടെത്തി ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കാം അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അല്ലേ ഇൻ ദ ന്യൂ സ്കൂൾ മീനു ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് വേർ ഗിവൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ മീനുവിനും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നമ്പറുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് റൈ ദ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതാനാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കറിയാം തുടർച്ചയായ നമ്പറുകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മീനുവിന് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് ജസ്നക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ അല്ലേ ഇനിയോ രമ്യക്കോ ത്രീ തൗസൻഡ് ടെൻ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ആ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണോ അല്ല ത്രീ തൗസൻഡ് ടെൻ നയന് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ദെൻ അബർണക്കോ ത്രീ തൗസൻഡ് ലെവൻ ഓക്കെ ഷംനക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് മായക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ആഫ്റ്റർ ദം ട്വൻറ്റി മോർ ചിൽഡ്രൻ ജോയിൻഡ് അപ്പം മായക്ക് ശേഷം ഇരുപത് കുട്ടികൾ കൂടി ചേർന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മായക്ക് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അല്ലേ ട്വൻറ്റി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എത്ര കിട്ടും ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികൾ ചേർന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ വൺ പൺ മന്ത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ ലാസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ വാസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അവസാന അഡ്മിഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക അതായത് അതിൻ്റെ മുൻപത്തെ മാസം ഇത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിറ്റത്തെ മാസം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ പിറ്റത്തെ മാസം അല്ല ആ മാസം അവസാനമായപ്പോഴേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി നയനിൽ നിന്നും ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴോ എത്രയാണ് കിട്ടുക നയനിൽ നിന്ന് ഒൻപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറാണ് നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ ത്രീ മൈനസ് സീറോ അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി പതിനാറ് കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പ്രവേശന നമ്പർ പ്രവേശന നമ്പർ നോക്കിക്കേ മീനുവിനും കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ സ്കൂളിൽ തുടർച്ചയായ പ്രവേശന നമ്പറുകളാണ് ലഭിച്ചത് നമ്പർ എഴുതിയ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കും അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി എട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്നയുടേത് എത്രയായിരിക്കും മൂവായിരത്തി നയൻ ആയിരിക്കും ഒൻപതായിരിക്കും അല്ലേ മൂവായിരത്തി ഒൻപതായിരിക്കും
ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം പ്രവേശന നമ്പർ മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ ആയി എങ്കിൽ വീണ്ടും എത്ര കുട്ടികൾ ചേർന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂവായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എത്ര കുട്ടികൾ പോയി പിന്നീട് വന്നു എന്നറിയാനേ ഒൻപതിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോയാൽ ആറ് നാലിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോയാൽ ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പം എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ലോക കപ്പ് ഫുട്ബോളാണ് കേട്ടോ ഓരോ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ലോക കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അർജൻറ്റീന സ്പെയിൻ മെക്സിക്കോ ഇറ്റലി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയുടേത് മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പം നമുക്ക് യു എസ് എയിലും ഫ്രാൻസിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും ഒക്കെ നടന്നത് എങ്ങനെ കാണാം ആ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാം എന്താണ് ആ ആ സംഖ്യയോട് ഇറ്റലിയിലെ സംഖ്യയോട് നാല് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണോ അതാണ് യു എസ് എയിൽ നടന്ന വർഷം കിട്ടുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിനോട് നാല് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് അപ്പോൾ യു എസിൽ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിലോ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലായിരിക്കും അല്ലെ നാല് വർഷം വീണ്ടും കൂട്ടാം അടുത്തതോ ദക്ഷിണ കൊറിയ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും നാല് കൂട്ടി ചേർക്കുക ജർമ്മനിയുടെ ഇത് നാല് കൂട്ടി ചേർക്കുക ഓക്കെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബ്രസീൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ മെക്സിക്കോ സ്പെയിനുണ്ട് അല്ലെ അർജൻറ്റീന അവയെങ്ങനെയാണ് കാണുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് മുൻപത്തെ വർഷം നടന്നതല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് ആ നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് അപ്പം അത് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇനി നാല് കുറച്ചാലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നാല് കുറച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് അർജൻറ്റീനയിൽ നടന്ന വർഷം എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കത് കണ്ടെത്താം ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് അറിയാം അടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് അതായത് ഈ ബ്രസീലിൽ നമുക്കൊരു വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ അപ്പം അടുത്തത് നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ബ്രസീലിൽ നടന്നതിനോട് നാല് ചേർത്ത് നോക്കുക അത് എത്രയാണോ അത് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതേ രീതിയിൽ മത്സരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ലോക കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടക്കുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നാലിൻ്റെ മൈനസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോക കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ര ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ കൊറോണയ്ക്ക് കാരണം ഇപ്രാവശ്യം മാറ്റി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു വാക്ഷീറ്റ് വന്നിട്ട് അഞ്ചും പൂജ്യവും ഈ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നാലക്ക് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം എഴുതാം ആ അയ്യായിരം അയ്യായിരത്തി അഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അയ്യായിരത്തി അൻപത് അയ്യായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഖ്യകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അടുത്ത സ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് എഴുതാനാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് തന്നെ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അഞ്ച് 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 ആണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാണ് ഇതിൽ ഇടത്തെ അറ്റത്തെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനവില എത്രയാണ് ഏറ്റവും ഇടത്തെ അറ്റത്തുള്ള ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഓക്കെ ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് അതിൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അല്ലേ ആയിരമാണ് പിന്നെയോ ആ വലത്തെ അറ്റത്താണെങ്കിലോ വലത്തെ അറ്റത്താണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നുകൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അത് എഴുതി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് എന്നെ കണ്ടെത്താമോ ഞാനൊരു നാലക്ക സംഖ്യയാണ് ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങും ചേർന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ
ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ല എട്ട് പിന്നെയോ മൂന്നും ആറും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതാണ് പക്ഷേ മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആണോ ആറ് യെസ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആ നമ്മുടെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് 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 കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആണല്ലേ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഇറ്റലി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റിയിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഈ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റിയിൽ ഇറ്റലിയിൽ നടന്നെങ്കിൽ യു എസ് എയിൽ നടന്നത് കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനോട് ഫോർ കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെയോ ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന കാണണമെങ്കിലോ അതിനോട് വീണ്ടും ഒരു ഫോർ കൂട്ടുക കാരണം എന്താ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഫോർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ടു തൗസൻഡ് ടു വരും അത് കഴിഞ്ഞത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് വരും ടു തൗസൻഡ് ടെന്ന് വരും ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോകും ഇനിയോ മെക്സിക്കോയിലുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക മെക്സിക്കോ ബാക്കിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുൻപത്തെ വർഷം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് അതിന് മുൻപ് നടന്നതാണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക ഫോർ മൈനസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാലോചിച്ചാൽ കിട്ടും ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ആ സീറോയിൽ നിന്ന് ഫോർ പോകില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ ഇവിടെ ടെൻ വരും ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആവും ഏ ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് അതുപോലെ താഴേക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം നയൻ അതുപോലെ എഴുതാം ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പെയിനിൽ എന്തായിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക നാല് വർഷം ബാക്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആ ടു ഓക്കെ ഇനി അർജൻറ്റീനയിൽ എന്നായിരിക്കും വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതായത് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്ത് പോവാണ് ബാക്കോട്ടാണെങ്കിൽ യു എസ് എ ഫ്രാൻസ് സൗത്ത് കൊറിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ കൂട്ടിയിട്ടും പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഐ വിൽ ഗോ ടു സി ദ വേൾഡ് കപ്പ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫയർ ചാൻസ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ വേൾഡ് കപ്പ് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നു പറയാണ് പക്ഷേ അത് സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ആ നമ്മൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരില്ല ഏ അപ്പം അത് തെറ്റാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് വിൽ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ബ്രസീലിൽ എന്നാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത വർഷം അടുത്തത് എന്താ നടക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രസീലിനോട് കൂടെ ഒരു ഫോർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഹെൽഡ് ദിസ് വേ വുഡ് ദർ ബി എ ടൂർണമെൻറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഈ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് നടക്കുമോ ഇല്ല അന്നോ no chance alle okay then next nokike okay. 5 um 0 um vechitte namakku edukke digits undaakan pattum already nammal 4 um 0 um vechi cheyidulle adu vechittu cheyidittulla numbers okka kandu ini 5 um 0 um vechittu namakku edella 5000 um 5005 namakku thannittunde ini namakku edukke eda 5000 5000 അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് പിന്നെയോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ച് വെച്ചിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഫോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കേ ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എന്തായാലും പിന്നെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഫൈവ്
ഫൈവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വാല്യൂ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് അതായത് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺസ് പ്ലേസിലാണ് അല്ലേ ഏ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫൈവ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് എൻഡ് ആ വലത് വശത്തുള്ളതാണെങ്കിലോ തൗസൻഡിൻ്റെ പ്ലേസിലാണ് അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വൺസിനും ടെൻ തൗസൻഡിനും എന്നാണ് അടുത്തത് ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് മീ ഐ എം എ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഞാനൊരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് പിന്നെയോ മീ ആൻഡ് ടു ടൈംസ് മീ ടുഗേദർ മേക്ക് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഞാനും എൻ്റെ ഇരട്ടിയും ഏ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക ലാർജസ്റ്റ് ആ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അത് എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നയന് കിട്ടുന്ന നമ്പറുകൾ എന്ന് ഓക്കെ അതും അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയും കൂട്ടിയാൽ നയന് കിട്ടണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ മു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആവാനല്ലേ സാധ്യത ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ആ